おはようございます本日は奈良県の五瀬市に向かっています久しぶりの五瀬市なので今回は新しいお店を紹介しますただいま五瀬市に入りましたまずはですね伏見池と彼岸花を撮影しに行きます去年も行ったんですけどあの彼岸花がもう終わってたんですよねなので再チャレンジですね伏見池は駐車場がないのでまずは無料の観光駐車場に車を止めてそこから歩いて向かいます本日は9月20日なのでまあ彼岸花まだちょっと早いかもしれないですね目当ての駐車場はこの鴨木美の優さんの近くですねよし到着でーす。この番組はコロモチで有名な高山聖華さんと日本うなぎが楽しめるうなぎの岩瀬さんの提供でお送りします。こちら車が6台置けるのと、あとあちらで休憩できるようになってます。おいきなり素晴らしい風景ですね。ここから伏見池まで歩いて20分かかりますどうなんですかね他にもっといい車を止めるところあるんですかねここからはずっと素晴らしい風景が続きますあ。ヒガンバナもちらほら咲いてますねあでもやっぱりちょっと早いですかね こちらを右ですね。あ、コスモスが綺麗ですね。へえ、あ、ここの風景もいいですね。あのまっすぐか右かっていうところであの右に曲がってこうもうちょっと広い道通ってきた方がスタンダードだったかもしれませんね<笑> Google マップにしたかったらこういう細い道を通ることになりますもうそちらが伏見池ですめちゃめちゃいい風景ですよねー本日9月20日です咲いてますがちょっとやっぱりまだ早かったですね<笑>数年前はピークの時本当にこうぐるっと咲いたみたいですねまあ今だとピークでもそこまでいかないのかもしれないですけどねまあなんか画像終わったら載せておきますねありがとうございました帰りはちょっと違うルートで戻りますやっぱりまだ咲いてないのが結構あるんで
、まあ、この動画が公開される頃にはもうちょっと咲いてるんだろうなと思いますここあの池関係なくすごく歩いてて気持ちのいいところですねこの風景も素晴らしいですでこっちの景色もいいですしこのすごい背の高いスズキ去年もあったんですよね。もうちょっとで駐車場ですねあのいきなり汗かいちゃったんであの車に戻ったらまずは着替えますでその後ですねえっとコワーキングカフェシーイングさんに向かいます2024年8月23日にオープンしたっていうことなんでまだ1ヶ月も経ってないですねえっとコワーキングスペース兼カフェのようですねよし到着でーすこちらのライフさんの真ん前の駐車場こちら90分まで無料で,でこちらに停めていいみたいですね90分超えると30分ごとに100円で24時間最大で400円ですねお店がそちらにあるんですけどちょっとの日焼け止めが切れたので<笑>ついでにライフで買ってきますまあ90分無料なんで大丈夫ですね買ってきましたこちらがシーイングさんですね2階ですねこちら個室ですねごちそうさまでしたこちらのオーナーシェフは30年間水産業界にいらっしゃったようです出汁にこだわりがあるようで海鮮出汁カレーも気になりましたねまずは660円のブルーパインをいただきましたかなり爽やかな甘みとパインの酸味でとてもすっきりして美味しかったですねでメインは1375円のエビイカ天むすセットにしましたエビかイカを選べるので一つずつにしましたちなみに1個だけのリーズナブルなバージョンもあります写真で伝わりにくいのですがエビもイカもかなり大きくてインパクトありますよね
タレも普通の醤油じゃなくてこだわりの魚介の効いたものになっていてコクがあって本当に美味しかったです小鉢も含めて全体的にだしの効いた味わいがとても素晴らしかったです手作りのカバンも売ってて見てて癒されました次はですね万願寺さんに向かいますだいぶ前に視聴者さんに教えてもらったちょっと面白そうなお寺なんですよねあれすごい道ですね。よし到着でーす。合ってるか不安になりましたけど、こちら駐車場で合ってますね。駐車場がめちゃめちゃ広いんですよ。こんな感じです。道はそこはちょっと細かったですけどどうなんでしょうね向こうから来た方が良かったんですかねうーんすごい立派なところですねあちらの建物も大きいですけど何でしょうね、まあ、まずは手を合わせていきますジョード州万願寺さんってなってますへえあ、手になってますねちゃんと爪までありますあ本当にめちゃめちゃ立派なところですねあちらもめちゃめちゃ気になるんですがまずは本堂に向かいますこの石垣がめちゃめちゃ立派ですよねえー、すごいですねすごい重厚感がありますねなんか向こうに天皇陵があるような感じなんですよねここから行けるのかなちょっと行ってみますあすごい眺めがいいですねへえこちら天皇陵ですねこちらが公安天皇玉手の丘へのミササギというところみたいですねこうやってお寺の屋根が見える風景なかなかいいですねこちらなんですけどお寺の方からじゃなくてあの向こうからも来れるみたいですちょっと後で検証してみますよしでは降りて別途天皇陵へのアクセス方法を検証しますそれにしてもこちらの建物は何でしょうねあ研修道場になってますねへえ宿泊できるんですかねあれこっち行ってなかったですねなんか鳥居がありますあ
あ神社がありましたへえこのスポット結構盛りだくさんですねありがとうございましたこの雰囲気がすごい素敵ですねさっきの天皇陵には別途駐車場があるらしいんでちょっと見てきます。到着です。google マップ上はこちらが天皇陵の駐車場になってます。御摂氏の風景も好きなんですよね。一回住んでみたいですね。<笑>うん、やっぱりいつもの宮内庁の看板があるんで、こちらから行くのが多分正規ルートですね。よし到着です柵のこっち側に出てこれましたねまあでもこっからあの中に入るわけにいかないんで眺めがいいのはこっちからでしたねありがとうございましたではちょっと汗かいたのでひとっ風呂浴びてきますかねこの石畳も本当によく整備されてますよねね次はです、ね、五瀬宝由さんに向かいます、まあ、あちらに行くのはこのチャンネルで3回目ですね昔あった五瀬宝由さんっていうのを復活させたところですで新しいんですけどあ,のあえて昭和レトロ風に作られてるんですよねでも中は綺麗ですしあのフィンランドサウナなんかがありますゴセ宝由さんは駐車場がちょっと離れたところにあります。えっと五瀬市中央通り2の117が駐車場の場所です。よし到着です。よし到着でーす。こんな感じで湯煙マークがついているところが駐車場です。でえっと Google マップ上はこの奥の事務所駐車場っていうのと。えー、と住所的には一緒になってるはずですねよし到着ですえっと平日は14時からで土日祝日は11時からですあちょうど今開きました入浴料がえっと480円でフィンランドサウナがプラス370円ですねお風呂上がりましたこんな感じであえてレトロ風に作られてますでも新しいのでかなり綺麗です今回はフィンランドサウナもやってきました水風呂と休憩所が外にあるんですが本当に気持ちいいんですよね
ここのサウナは本当に効きますよ2セットやって整ってきました最後にですね新しくオープンしたスイーツのお店に行って動画を締めようと思ってたんですけど今調べたらあのオープンするの来週でした<笑>であの計画が狂ってしまって何も考えてなかったんですが無料の高速道路のところに五瀬の里さんっていうパーキングエリアがあるので、まあ、そちらでちょっといただいて動画を締めようかなと思いますよし到着でーすこちらが五瀬の里さんですパーキングエリアってことなんですが、まあ、でも地上感がありますね<笑>カモドンとかほうじ茶ソフトなんてありますねへえそこまでお腹空いてないんでアイス買ってきました前に市議山のどか村で近代農学部のメロンジェラートがあったんで買ったんですけど今度は近代農学部へぐり実習農場さんの芋ジェラートがありました金時芋になってますねごちそうさまでしたこの近代農学部シリーズはメロンもそうだったんですけどすごいみずみずしさがあるんですよね芋なんでメロンよりは後味が残る感じはあるんですがその分濃厚な金時芋のコクが楽しめてとても美味しかったですではそろそろ帰ります今回は思いがけず万願寺さん周辺が結構面白かったですねということで今回もご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではタオル販売を行っております収益は活動費用に充てますので良ければ概要欄からご購入ください